Bix React, Bix React, Belga React, só 20 reais. Lucas, 20 reais. E barato, pessoa... hein? Barato. Cara, é, é a maior promoção do mercado. Não dá pra dizer outra coisa. Você manda o vídeo, manda o Pix, né? A chave Cara, Pix é... Você abre o iFood, você não consegue nada com 20 reais. Pô, difícil, hein? É bem difícil. Porque no mínimo os caras pedem uma... Que você faça alguma... Às vezes é a taxa, 20 reais às vezes é a taxa. Não, às vezes é assim, pra... Falou mínimo, 25. Pô, é. já ferrou. Mesmo que você... Pode ter um negócio de 12, entendeu? Mas tem que comprar 2. Uhum. Então, é não é difícil. Então, ó, você vai abrir seu aplicativo de banco se você tiver interesse, né? Não tô, não tô, e não outra, né? Te... Dificilmente alimenta a alma, né? Como o Pix React. Não, não alimenta a alma, não tem como. Eu não tô, eu quero dizer aqui que eu não tô fazendo hipnose, tá? Tipo, você vai abrir seu aplicativo de banco, não é isso. Sabe fazer isso? Se você souber, eu te boto aqui em evidência, Guilherme. <risos> não, não sei não. Okay. Mas assim, você que tem interesse em mandar um vídeo aí pra gente reagir, você vai abrir agora sim o Pix React. Não, você vai abrir o seu aplicativo de banco, vai lá em Pix, aí vai lá, chave Pix, e vai colocar podcastbelgrado.gmail.com e vai mandar 20 reais. 20 reais alimento da alma. E no comentário, no comentário? No comentário você vai dizer assim, eu quero que vocês reajam a tal vídeo. E aí você uhum. manda o link, eu pode mandar só o título do vídeo, ao que você quiser. Vídeo aí de 4 a 5 minutos. Quem fez minutos. isso hoje, Guibas? Quem fez isso hoje foi nosso grande amigo Thiago Valcácio, um dos Opa. MVPs já dos Reacts, né? Que tem, tem brilhado aí intensamente. Lucas, ele, ele fez a seguinte braba, né? Ele fez a seguinte braba. Reajam ao vídeo do NBB na situação né, que o NBB Gostou fez. Gostou tecnologia aí, Guilherme? Valeu, Thiago Valcácio. Bom, hein? Bom demais. É, seu nome pode ficar aqui, hein? Seu nome pode ficar aqui. Lucas, é um vídeo de 59 minutos que é do Harlem Shake, do time Mundo, no jogo das estrelas do NBB. Que isso, é Harlem Shake? Quem produziu isso aí, Lucas, foi... O, assim, o responsável por isso aí foi o Chamel. Foi o Chamel. Ok. Foi em parceria que o pessoal que cuidava do, da, do site, redes sociais, não lembro bem como é que falava na época, 2013, já faz bastante tempo. Do Chamel, craque do NBB da época, ainda hoje, né? Joga no Mogi. Assessor de imprensa. É, mas não era bem isso, ele tinha outro nome, assim, mas um salve para eles. E eu não sabia que isso existia, né? E eu participei da produção porque foi em parceria com um projeto que eu trabalhava na época, basqueteria. Então foi. Saiu o no Thiago Valcácio também é seu ajudante, né? Então, o Thiago Valcácio, ele se lembra disso porque ele estava presente na situação, ele participou ele, da pré-produção okay. de enxerido, né? Ele não trabalhava lá, ele foi de enxerido. E, cara, ele, é ele é desses, ele, ele é desses. Acho que é tudo que eu posso falar, ele é desses. E assim, Lucas, explica para as pessoas o que era Harlem Shake, né? Porque talvez a gente. É, tenha, vai gente ter gente tem nova aqui que, é. que não sabe o que é isso. O Harlem Shake ele veio numa época onde as pessoas não sabiam muito reagir ao que é meme, né? A viralizar. Então as pessoas sentiam que todo mundo era obrigado a fazer aquilo, sabe? É, lembra a época do, do balde de gelo? Tinha o desafio do balde de gelo, as pessoas não se contentavam em assistir as pessoas sendo idiotas tacando um balde de gelo na cabeça. As pessoas se sentiam obrigadas. Pô, você tá na internet, você tem o um Instagram, eu tenho que também colocar o balde de gelo na minha cabeça. Né? Então, o Harlem Shake veio nessa, nessa época onde as pessoas não podiam só sentar e relaxar, assistir e esperar o próximo meme. Todo mundo tinha que fazer, né? E aí, o equipe brilhante, né? É... Agora, sim, se você era famoso nível jogo das estrelas do NBB, você tinha que fazer mesmo, pelo amor de Deus. Né? Tem que fazer. E... Uga, o que eu cara, sei... O original aqui, ó. Segundo consta, esse é o original. É. Aí assim começou. Já começava fantasiado? É. Tá é escrito o original. Né? Não sei se esse é o original. Vocês podem ver aí. E aí vai, né? Vai adiante. Foi evoluindo num ponto assim, que passa a primeira parte da música, as pessoas estão, de certa forma, dentro do jeito que você espera que elas estejam, certo? Então, vestidas com esse tipo de com roupa que você espera e tal. E aí, a partir do Jude Howland Shake, né? Que é a virada, né? Que tem a virada do beat e tudo. As pessoas começam a agir de maneira muito estranha, né? Esse é o mote, né? Do, do Howland Shake. Teve ó, na NBA, do, né? Achei do, do da NBA aqui, ó. Bota aí do ver. Miami Heat, é muito clássica do Miami Heat, né? É, é isso que eu achei mesmo. Ó. Boa. Colo terrorista. Colo terrorista. Eu assim. Ó, esse, esse é, mais, é o modelo mais clássico, né? Ninguém fazendo. Tipo, 
É só de boa, fazendo. Tem que ter um maluco fazendo alguma coisa, tem isso também, né? Esse é o Bandai, né? Normal. É. Chris Bosch completamente deslocado. Aí rola o Super Mario Chalmers, rola o Wade de Urso, o LeBron de King James. É, muito Easter Egg, assim, né? Que... Norris Cole. Ah. Esse era o Harlem Shake. As pessoas achavam isso muito, muito sensacional. Nossa, Vocês não têm ideia. Era, era o grande meme do momento, né, Lucas? Assim, não tinha é. muito. Cara, pra você ter uma ideia, enquanto eu procurei aqui Harlem Shake, né? Tinha. Tem aqui, Alô, tipo... Aquele vídeo que tá ali, sucesso, desculpa, aqui, o sucesso do Porta dos Fundos é bom demais. Meu Deus acho, do céu. Eu não vi ainda, cara. Você viu, cara? Eu eu que vi? ah, é antigo, então. oito anos atrás. É, então... é o que o. Eles estão buscando a próxima música. A próxima música de sucesso. Ah, é bom, é bom. É bom Nossa, Nossa é bom. Senhora, como é bom esse vídeo. Né? Assim, eu não vou colocar todos aqui, né? Mas, cara, tem assim, você encontra milhares de Harlem Shake. Acho que dá pra dizer é. isso. E aí, Mas nenhum cara, tão, tão especial quanto esse que vai aparecer agora, Guilherme. Esse é do NBB, então a gente vai ter a oportunidade de ver, né? Eu trabalhei na produção. E eu assim, tenho um hotel para contar a história, que foi o seguinte, foi gravado no hotel, lá de Brasília, onde os jogadores ficavam, e, cara, tinha surgido essa ideia, tal, a gente tinha feito esse acordo. Pra... E, cara, era uma coisa importante pra gente, porque ia dar visualização mesmo, né? Pô, era uma parada do momento, então era uma coisa bem importante, tinha produção e tal. E, cara, os caras não apareciam, velho. Os caras estavam, sei lá, a gente estava voltando do ginásio. Jogo das estrelas, velho. Não, o ônibus não chegava do ginásio, não chegava. Daí eu falei assim, cara, será que não vai ter essa porra, velho? Eu fiquei bem preocupado que eu tinha marcado com o Chamel e com alguns outros jogadores. Mas eu lembro que o Chamel era o que estava organizando, por isso que até que, né? E, cara, eu falei, velho, não vai ter mais essa porra, deu merda. Cara, daqui a pouco eu avisto de longe o Chamel chegando com a cabeça do mascote do Pinheiros na mão. Eu falei, porra, deu certo. Na hora que eu vi ele chegando com a cabeça do mascote. Porque assim, primeiro assim, ah, os jogadores vão estar, mas, pô, mas tem que fazer umas coisas mais elaboradas do que botar os jogadores na parada, né? Cara, mas os caras, só estrangeiros do NBB, né? O time mundo. Cara, os caras entregaram muito conteúdo, como vocês vão ver aí. Ó. Oh. Olha lá, né? Ah, o basqueteria era seu projeto, né, Guilherme? Colo terrorista! Eu vou jogar. A Bite Day ali atrás. Tem umas esposas ali. Borders. Larry Tiro rachando já. Eu vou dar a ah, Deus que improvisou ali uma camisa na cabeça que virou virou a febre do, do Instagram do momento, né? Pessoas com camisa na cabeça. Né? É uma pessoa totalmente séria ali, ó. Cola, <risos> mano. Ele quis arranjar tanta coisa assim, velho. É isso. Foi Você bom, participou do, do, do figurino? Cara, não, né? Eu, sei lá, os jogadores que arrumaram, velho. Não consegui nada, não. Os caras são bravos, velho. Os jogadores do NDB são bravos. Os gringos são bravos demais, velho. É isso. Recurso, Salve. né? Chama atleta ó, de recurso. Ó, seguinte. Valeu, Thiago Valcácio. Excelente pix, hein? Excelente pix. O Valca tava no, no vídeo, mas ele não aparece porque ele tava ali no, back, no background, sabe? Mas ele participou ali ativamente de todas as movimentações. Valeu! Mentira, o Valka é um também. cara que tá semi nu em cima da camisa com a cabeça pulando, pé, assim. dançando com a máscara do Batman. Valeu? Forte abraço, meus amigos. <risos>